हेलो बॉज एंड गर्ल्स आपका स्वागत है इंडियन एकेडमी ऑफ कॉमर्स में जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अभी हम करने वाले हैं रिसर्च डिजाइन तो रिसर्च डिजाइन क्या होता है उसकी क्या मीनिंग है और डिफिनेशन है ये हमारा आज का लेक्चर होने वाला है आई होप कि आपको पसंद आएगा बिना समय बर्बाद के लेक्चर स्टार्ट करते हैं उसके पहले कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पेपर है हमारा ये इग्नू एम कॉम सेकेंड ईयर एम सी ओ थ्री से रिलेटेड है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टेटिस्टिकल एनालिसिस और जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला रिसर्च डिजाइन तो ये क्या होता है और उसकी क्या डिफिनेशन है ये हमारा आज का टॉपिक है आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं रिसर्च डिजाइन इज ऑल्सो नोन बाई डिफरेंट नेम्स सच एज रिसर्च आउटलाइन प्लान ब्लू देखो जो रिसर्च डिजाइन होता है उसको अलग अलग नाम से हम जानते हैं जैसे कि रिसर्च आउटलाइन प्लान भी उसे कभी कभी कहते हैं और ब्लू तो कहते ही हैं ठीक है इन द इन द वर्ड्स ऑफ फ्रेड एंड करलिंगर ठीक है फ्रेड एंड करलिंगर के अगर वर्ड्स में शब्दों में अगर इसको समझने की कोशिश की जाए तो इट इट इज़ द प्लान ये एक तरीके का प्लान है स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी ऑफ इन्वेस्टिगेशन कंसीव्ड सो एज टू ऑप्टेन आंसर्स टू रिसर्च क्वेश्चन एंड कंट्रोल वेरियंस तो फ्रेड एंड कलिंगर करलिंगर के हिसाब से ये एक तरीके का प्लान होता है एक स्ट्रक्चर होता है एक तरीके की स्ट्रैटेजी होती है जिसमें हम इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करते हैं और इन आंसर्स को निकालने की कोशिश करते हैं जो कि आंसर पाने की कोशिश कर सकते हैं कोशिश करते हैं जो कि रिसर्च क्वेश्चंस हैं और जो एक तरीके से कंट्रोल वेरिएंट्स हैं ठीक है तो इसको हम इसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं प्लान और स्ट्रक्चर करके स्ट्रक्चर और स्ट्रैटेजी तैयार करके ठीक है द प्लान इंक्लूड्स एवरीथिंग द इन्वेस्टिगेटर विल डू फ्रॉम राइटिंग द हाइपोथिस एंड देयर ऑपरेशनल इम्प्लीकेशन टू द फाइनल एनालिसिस ऑफ डेटा ठीक है तो जो प्लान है उसमें हर एक चीज इंक्लूड होता है तो ये काम जो है स्टार्ट होता है एवरीथिंग द इन्वेस्टिगेटर विल डू फ्रॉम राइटिंग द हाइपोथिस वो हाइपोथिस को लिखना स्टार्ट करता है और जो उसके ऑपरेशनल इम्प्लीकेशन होते हैं फाइनल एनालिसिस ऑफ डेटा में उन सब चीज़ों को करना जो होता है ये सारे काम जो होते हैं इस प्लान में इंक्लूडेड होते हैं ठीक है द स्ट्रक्चर इज द आउटलाइन जो स्ट्रक्चर होता है वही आउटलाइन होता है वही द स्कीम वही स्कीम होता है वही पैराडिजम्स होता है राइट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द वेरिएबल्स द स्ट्रैटेजी इंक्लूड द मैथड्स टू बी यूज टू बी यूज टू कलेक्ट एंड एनालाइज द डाटा देखो स्ट्रैटेजी में ये सारी चीज़ें इंक्लूड करती हैं कि किस मैथड का आपको इस्तेमाल करना है जब आप डेटा को कलेक्ट और एनालाइज कर रहे हो तो एट द बिगिनिंग द प्लान स्टार्टिंग में जो प्लान होता है फिर जो डिज़ाइन होता है इज जनरली वेग एंड टेंटेटिव तो ये होता है प्लान वो वेग और बहुत ही टेंटेटिव होता है इट अंडर गोज मैनी मोडिफिकेशन एंड चेंजेस एज अ स्टडी प्रोग्रेस एंड इनसाइट इन टू इट डिपेंड ठीक है ये आगे जा कर के जो है बदलता है इसमें मोडिफिकेशन बहुत सारी आती हैं जब आप स्टडी और इंटेंस वे में करते हो और डीप में जा करके जब आप स्टडी करते हो जब आपको पूरी जानकारी मिल पाती है तो फिर आप में जो है मोडिफिकेशन भी आते हैं द वर्किंग आउट ऑफ द प्लान कंजिस्ट ऑफ मेकिंग अ सीरीज ऑफ डिसीजन विद रिस्पेक्ट ऑफ वाट वाई वेयर वैन हु एंड हाउ ऑफ द रिसर्च ठीक है तो जो वर्किंग है किसी भी प्लान का उसमें देखो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिसको अगर आप फॉलो करोगे जिसको अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपका प्लान जो है जो आपका डिज़ाइन है रिसर्च डिज़ाइन है वो अच्छा तरीके से काम कर पाएगा जैसे कि वाट मतलब कि हम क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं कहाँ कर रहे हैं कब कर रहे हैं किस किस लिए कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं तो ये एक तरीके को ये एक कुछ क्वेश्चन है जो कि रिसर्च डिज़ाइन से रिलेटेड है अगर आप इन सब को समझने की कोशिश करोगे अगर आप इन सब को ध्यान में रखते हुए अगर आप डिज़ाइन तैयार करोगे प्लान तैयार करोगे तो वो बहुत ही बेहतर तैयार होगा ठीक है अकॉर्डिंग टू पॉलिन वी यंग पॉलिन वी यंग के हिसाब से अ रिसर्च डिज़ाइन इज द लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग ऑफ ए पीस ऑफ रिसर्च ठीक है तो अकॉर्डिंग टू पॉलिन वी यंग के हिसाब से पॉलिन वी यंग के हिसाब से एक रिसर्च डिज़ाइन जो होता है वो लॉजिकल और सिस्टमेटिक एक तरीके की प्लानिंग होती है जिसमें आप एक रिसर्च को ठीक है एक रिसर्च के हिस्से को या रिसर्च को आप डायरेक्ट करने की कोशिश करते हो ठीक है और इसमें प्लानिंग आप करने की कोशिश करते हो अकॉर्डिंग टू रेजर ई एरिक ठीक है तो रेजर ई एरिक के हिसाब से रिसर्च डिजाइन आर प्लान दैट स्पेसिफाई हाउ डेटा शुड बी कलेक्टेड एंड एनालाइज देखो तो रिसर्च डिज़ाइन एक तरीके का प्लान्स होता है जिसमें ये बात स्पेसिफाई की जाती हैं कि डेटा को जो है किस तरीके से कलेक्ट करना है और किस तरीके से उसका फिर एनालाइज किया जाएगा किस तरीके से उस डेटा को एनालाइज किया जाएगा ठीक है आखिरी जो हमारा पैराग्राफ आई उसको देख लेते हैं द रिसर्च हैज़ टू बी गियर्ड टू द अवेलेबल टाइम देखो जो रिसर्च होता है वो अवेलेबल टाइम के वक्त पर होना चाहिए 
ठीक है उसमें देखो आपको एनर्जी होनी चाहिए मनी इन्वॉल्व होना चाहिए एंड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा और सबसे इंपॉर्टेंट जो है अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा होनी चाहिए जो जो आपके पास डेटा अवेलेबल है वो अवेलेबल होना चाहिए बट ये जनरली नहीं हो पाता है बिकॉज जब भी आप पी करते हो कोई या फिर किसी भी तरह का रिसर्च करते हो है ना एम करते हो तो फिर आपको जो है सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती हैं जो मैंने अभी आपको गिराई हैं देर इज़ नो सच थिंग एज अ सिंगल और करेक्ट डिज़ाइन ठीक है यहाँ पे देखो सिंगल या फिर करेक्ट डिज़ाइन का जो एक तरीके का थॉट आता है व्यक्ति के मन में कि मेरा जो डिज़ाइन है वो सिंगल डिज़ाइन है या करेक्ट डिज़ाइन है इस तरह के थॉट जो है नहीं आने चाहिए बिकॉज ये जो है बिल्कुल ही यूजलेस पॉइंट्स हो जाते हैं देर इज़ नो सच थिंग एज अ सिंगल और करेक्ट डिज़ाइन ठीक है ना रिसर्च डिज़ाइन रिप्रजेंट्स अ कॉम्प्रोमाइज डिक्टेटेड बाई मैनी प्रैक्टिकल कंसिडरेशन दैट गो इन टू रिसर्च ठीक है तो रिसर्च डिज़ाइन एक तरीके से रिप्रजेंट करता है कुछ कॉम्प्रोमाइज जो कि डिक्टेटेड है राइट कॉम्प्रोमाइज डिक्टेटेड बाई मैनी प्रैक्टिकल कंसिडरेशन जो प्रैक्टिकल कंसिडरेशन होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप चेक करोगे तो बहुत सारे जो कॉम्प्रो बहुत सारे जो रिसर्च डिज़ाइन होते हैं वो आपके रिप्रजेंट करते हैं कंपेरेटिव डेडिकेटेड स्टडी को ठीक है तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने इन रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है ये हम लोगों ने किया रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है उसका क्या डेफिनेशन है बाय डिफरेंट ऑथर्स हम लोगों ने इसको समझने की कोशिश किया यू होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हम आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए शुक्रिया थैंक यू टेक केयर एंड बाय